Hola, hola familia, ¿cómo están? Buenos días, feliz miércoles. Bueno, he estado ocupada últimamente entre trabajo, niños. <coughs> ya les conté que vienen mis cuñadas a vivir con nosotros. Anyway, todo eso pasando y también, eh, dada la circunstancia, decidimos finalmente mudarnos a la oficina bajo la... Tal, no está terminada como tiene que estar, pero por lo menos ya se puso todo el piso hasta en este pasillo. Como miran, todavía nos queda madera, no importa, se guarda. Nos va a servir en algún momento, en algún lugar, no sé. Eh, pero por lo menos esta parte ya se terminó el piso, el piso está puesto. Eh, hay que poner las puertas que están ahí. Estas son las puertas originales de la casa, que son estas, que yo no las quiero botar, las quiero dejar. Eh, todavía falta el crown molding alrededor de la... no importa. Bueno, faltan cosas, pero dada la circunstancia, nos mudamos a la oficina para tener todavía más espacio en la sala. Bueno, saben que tengo como dos salas, una cosa así. Eh, estas casas viejas construidas en los 50 aquí en el norte de la Florida son particulares. Eh, entonces, por, por eso me enamoré de esta casa realmente, por el espacio. Entonces, eh, pues ya se puso la puerta, qué sé yo, no se puso todo el piso para ahí que va al patio. Entonces esto tiene doble entrada al patio. Puedes, salir, puedes entrar por ahí, puedes entrar por la cocina, qué sé yo. Entonces, eh, estamos en el proceso de mover todos los papeles, ponerlos en la gaveta. Bueno, tenemos suficiente gaveta, obviamente. Tenemos, o sea, estos libreros los voy a decorar bonito con fotos, con cosas. Eh, ahí tenemos más cosas para poner. Moví mi escritorio. Estaba entre si lo muevo, si lo, si lo regalo, si se lo doy a los niños, pero no. <coughs> eh, lo que voy a hacer es, creo que ahí voy a poner a mi esposo. Esta es para los niños o para nosotros. Eh, mi prima le ayuda a mi esposo a las cosas de la, de la compañía y todo eso. Y yo creo que yo me voy a poner acá. Porque lo que me gusta de este escritorio es que tiene esto para poner el... Entonces tú te sientas y, y tienes eso para poner el keyboard. Entonces creo que yo me voy a quedar aquí. Definitivamente. Eh, no sé, la pusimos así para mientras. Creo que vamos a quitar este gavetero. No sé, pero nos mudamos familia. Nos mudamos, nos mudamos, nos mudamos. O sea, ya, ¿qué vamos a esperar? O sea, tenemos todo esto así como... Pero no importa. O sea, tenemos que poner todos esos papeles en su lugar. Eh, obviamente tengo que traer a mi cosito de Star Wars, que es lo máximo del planeta. Eh, todo eso se tiene que poner en su lugar, en el, en el storage de atrás. Eh, tenemos hasta... <coughs> ¿Dónde es que está? Este otro gavetero para los papeles de mi esposo. La refrigeradora, bueno, para el momento. Esta es una extra refrigeradora que nosotros tenemos acá. Esta parte quiero como... Ahorita no, porque hay muchas cosas pasando pero quiero que mi esposo como que mueva la refrigeradora para acá, porque ahí tengo una cafetera nueva, que quiero como poner aquí un área como de café, no sé, como azúcar, café, cosas así, pero no importa, eso será en otro momento, pero estoy contenta. Eh, bueno, tenemos esa lavadora y esa es mi lavadora que se fregó. Mi esposo dice que la va a componer. Yo no sé para qué, porque aquí en Estados Unidos componer las lavadoras a veces sale más caro que comprar una nueva. Tenemos una ya, o sea, tenemos una ahí que la estoy utilizando, pero mi esposo quiere componer esta. No sé, porque aquí no va. Pero bueno, eh, si no se compone, se bota. 
porque no es porque uno quiere tirar el dinero a la basura, no, simple y sencillamente que aquí es tan complicado, todo es descartable, desgraciadamente. Entonces, te pueden cobrar un ojo en la cara por componer una cosa y a veces sale mejor comprar una nueva, qué sé yo. Así es la vida en este país, es un, no se compara a lo que nosotros estamos acostumbrados. Eh, sí, porque la lavadora de mi casa, yo creo que era la misma lavadora por toda mi niñez. <risa> que yo creo que se fregaba y mi abuela, que en paz descanse, la, la daba a componer y se arreglaba y era la misma lavadora. Pero bueno, aquí es un problema. Eh, entonces, he estado en esto, familia, he estado tratando de, ¿cómo se dice?, organizar todo esto porque es un desastre, pero estoy contenta, estoy contenta, ya tenemos el cuarto listo también para mis cuñadas, eh, o sea, nuevos comienzos, eh, quiero poner más retrateras aquí, definitivamente, quiero poner como mi, mi diploma, una cosa así, no sé, vamos a ver qué se hace. Pero en ese estado, eh, discúlpenme todas las muchachas que yo sigo en YouTube, que yo siempre les comento en sus videos y todo, eh, pero es que no he podido realmente, o sea, ayer terminé el día después de que mis hijos, mis hijos movieron esto, pero obviamente yo les ayudé anyway, tengo la espalda destruida, estoy que... No dan por mí ni 50 centavos, ¿ok? Eh, estoy agotada físicamente. Eh, este piso todavía se tiene que limpiar. Se barrió y todo, pero imagínense. Pero súper contenta por los nuevos comienzos. Lo que sí le dije a mi esposo que vamos a tener que poner cortina. A mí me gusta que este cuarto es bastante... Eh, entra la luz. Eso me encanta, pero... Eh, ayer estaba el sol como a las 2 de la tarde y me le estaba dando en los monitores y no me parece. Entonces vamos a tener que poner cortinas acá. Entonces, no sé. Estamos en eso, familia. Estamos en eso, pero súper contentos. Nuevos comienzos. Nuevo todo. Así que les estaré contando cuando ya esté limpio y todo en su lugar, pero quería nada más enseñarles cómo va la cosa, me encanta esta, me, me fascina este pasillo, estoy loca de que ya se quite todo esto de aquí para poner algo aquí, porque realmente se mira lindo este pasillo, o sea, totalmente bello. Pero bueno, eso es todo el día de hoy, nada más quería enseñarle en qué estaba, en qué estaba, no andaba perdida, andaba de parranda, no, andaba levantando cosas y yo ya no, no dan ni 50 centavos por mí, pero quiero que tengan un excelente resto de semana. Oh, les cuento, Luis Miguel, cariño, sol de México, mi amor, mi marido, el padre de mis hijos. Bueno, no, el padre de mis hijos, mi marido, pero ajá. Luis Miguel me volvió a cancelar. Familia, ustedes saben que les había contado que el martes iba a ir a Tampa, o sea, me iba a manejar cuatro horas desde donde yo vivo a Tampa, que era lo más cercano, para ir a ver al rey, a mi rey. No, no se dio. ¿Por qué? Porque Luis Miguel volvió a cancelar el concierto y lo movió hasta junio del 2024. O sea, Luis Miguel, ¿por qué tú me haces esta vaina? O sea, yo estoy a punto de pedir el dinero de regreso. Yo porque no he, me he puesto a analizar la situación y todo, porque yo tenía hasta el hotel pagado, familia. Tuvimos que mover el hotel, tuvimos que... No, un desastre. Pero yo estoy así como... Yo creo que no me conviene ir a ver a Luis Miguel. O sea, Luis Miguel no sabe la logística que uno tiene que hacer, pedir permiso en el trabajo, la organización de los niños, el pagar el ticket, pagar el hotel, tengo que manejar cuatro horas, me tengo que quedar allá, me tengo, o sea, y me cancela el concierto. No es justo, no me parece. Entonces yo estoy a punto de, Luis Miguel, ya no te quiero ver. O sea, te amo, Luis Miguel, pero, ajá, ¿qué onda? Pero bueno, los voy a dejar porque tengo muchas cosas que hacer. Estoy así como 
Doña Florinda, el día de hoy ando, no sé, no sé. Pero bueno, los quiero familia, cuídense, un besito y hasta la próxima. Chao, chao.